السلام علیکم ویپرس ویلکم ٹو مائی چینل آج کا میرا ٹاپک ٹائپنگ سپیڈ کے ریلیٹڈ ہے بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ جب وہ کمپیوٹر آن کریں تو ان کی ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی ہو اور بہت سارے لوگ اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر جاب کریں اور وہ اس وجہ سے کمپیوٹر جاب نہیں کر پاتے کیونکہ کمپیوٹر کمپیوٹر جاب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ سب سے پہلی ضرورت ٹائپنگ سپیڈ ہوتی ہے جب وہ ٹائپنگ سپیڈ ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں تو وہ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں تو آئے میں آج آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ ایک ہفتے یعنی سات دن میں اپنی ٹائپنگ سپیڈ بہت اچھی کر سکتے ہیں آپ خود انالسس کریں گے کہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کس حد درجہ اچھی ہو گئی ہے تو ٹائپنگ سپیڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں اپنے کی بورڈ کی پہچان ہونی چاہیے جو کہ آپ کو ونڈو سکرین پر دکھائی دے گی ان کی ورڈ کو ہم الفابیٹ کی کہتے ہیں ان کو ہم نمیرک کیز کہتے ہیں ان کو فنکشنل کیز کہتے ہیں ان کو ایرو کی کہا جاتا ہے یہ ہمارے ڈیفالٹ کیز ہیں اور یہ ہمارا نمیرک کی پیڈ ہے اور ساتھ ہی آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو ہمارے الفابیٹ کی ہیں اس میں جو میڈر رو ہے اس کو ہم ہوم رو کہتے ہیں اس کو ہوم رو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو جے اور ایف پر نوٹس بنے ہوئے ہیں ان نوٹس کی وجہ سے اسے ہوم رو کہا جاتا ہے ان نوٹس کی مدد سے ہم اپنے ٹائپنگ سپیڈ کرتے ہوئے سارا کام اس ہوم رو پہ کرتے ہیں ان نوٹس کو بنانے کا مقصد اور صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اگر بیک سپیس یوز کر رہے ہیں نمیرک پیڈ یوز کر رہے ہیں اسکیپ کا بٹن یوز کر رہے ہیں تو ہم واپس ان نوٹس کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں پتہ چل سکتے ہیں کہ ہم اپنی صحیح پوزیشن پر آ گئے ہیں تو کی بورڈ کی پہچان ہونے کے بعد ہم اپنے مائکرو سوف آفیس یا نوٹ پیڈ کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی ہوم رو کی پریکٹس کریں گے جو ہمارا پہلا دن ہوگا اس دن میں ہم اپنی ہوم رو کی پریکٹس کریں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میری انگلیاں کس طرح سے سیٹ ہیں اسی طرح سے میں اے ایس ڈی ایف اور جی کے لیے میں ایف والی فنگر کو یوز کروں گا جی اور اسی طرح سے اپنے رائٹ ہینڈ سے سیمی کالم ایل کے جے اور ایچ کے لیے پھر ہم جے والی فنگر یوز کریں گے تو اسی طرح ہم پریکٹس کرتے جائیں گے اے ایس ڈی ایف سیمی کالم ایل کے جے اے ایس ڈی ایف جی سیمی کالم ایل کے جے اے ایس ڈی ایف جی سیمی کالم ایل کے جے ایچ تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سپیڈ میں اپنی ایسے ٹائپنگ خراب کر دیں ایسے ہم کرتے جائیں سپیڈ میں تو ہم کر لیں گے لیکن ہماری ٹائپنگ خراب ہو جائے گی ہمیں اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے کہ ہم سے اگر پوچھا جائے جے کون سی انگلی میں آ رہا ہے جے کون سی فنگر پہ آ رہا ہے تو ہماری فوراً سے پہلے یہ انگل انگلی جانی چاہیے اگر ہمارا ایس کس فنگر پہ آ رہا ہے ہماری فوراً سے پہلے یہ فنگر دب جانی چاہیے مطلب ہمیں کی ورڈ زبانی یاد ہونی چاہیے تو ہمارے پہلے دن صرف اور صرف یہی ہمارا ٹاسک ہوگا کہ ہم نے ہوم رو کی پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا سیکنڈ ڈے سیکنڈ ڈے آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی ٹاپ رو کی پریکٹس کریں گے ٹاپ رو کے لیے آپ نے اپنی فنگر سیم اسی طریقے سے کیو ڈبلو ای آر فور فنگر اس پہ رکھنی ہے اور فور فنگر پی او آئی یو پہ رکھنی ہے اور اسی طرح سے ہم نے پریکٹس کرتے جانا ہے کیو ڈبلو ای آر ٹی کے لیے ہم نے وہی آر والی فنگر یوز کرنی ہے اور ادھر پی او آئی یو وائی کے لیے ہم نے یو والی فنگر یوز کرنی ہے کیو ڈبلو ای آر ٹی پی او آئی یو وائی اسی طرح ہم پریکٹس کرتے جائیں گے اور اسی طرح ہم نے دھیان نشین کرتے جانا ہے کہ ہمارا آر کس پہ آ رہا ہے کس پہ آ رہا ہے پی کس پہ آ رہا ہے او کس پہ آ رہا ہے آئی کس پہ آ رہا ہے اور یہ ہمارے دوسرے دن کا صرف اور صرف ایک سے دو گھنٹے کا ہمارا یہی ٹاسک ہوگا کہ ہم نے ٹاپ رو کی پریکٹس کرنی ہے اور اب آئے گا ہمارا تیسرا دن تیسرے دن ہم نے باٹم رو کی پریکٹس کرنی ہے باٹم رو میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے زیڈ ایکس سی وی اور بی کے لیے پھر ہم نے وہی وی والی فنگر یوز کرنی ہے جیسا کہ ہم نے ایف اور جی پہ کیا تھا آر او ٹی کے لیے کیا تھا اسی طرح ہم نے بی کے لیے بی والی انگر یوز کرنی ہے بی اور ادھر سے ہمارا آئے گا سلیش ڈاٹ کاما اور ایم آئے گا اور پیچھے رہے گے ہمارا این اور این کے لیے ہماری وہی ایم والی فنگر یوز ہوگی اس طرح ہم اس کی پریکٹس کرتے جائیں گے زیڈ ایکس سی بی بی سلیش ڈاٹ کاما اور ایم اور این زیڈ ایکس سی بی بی سلیش ڈاٹ کاما ایم اور این 
तो इसी तरह स्टार्ट हुआ हमारा चौथा दिन चौथे दिन हम एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्स अवर डो की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस रो को प्रैक्टिस करने की वजह यही है कि इसमें सारे अल्फाबेट की यूज होते हैं जो कि आपकी विंडो स्क्रीन पर है इस रो की प्रैक्टिस करने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें याद रहे कि आया हमें अपनी फिंगर्स पर तमाम की याद हो चुके हैं या नहीं चौथे दिन हमारी सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस होगी और अब आ गया हमारा पांचवा छठा और सातवा दिन इन तीनों दिन में हमने कोई भी इंग्लिश की बुक ले लेनी है जिसमें स्टोरीज लिखी हो जिसमें कोई नावल लिखा हो और हमने ये ध्यान रखना है कि हमने कीबोर्ड पर नहीं देखना या हमने देखना है अपनी स्क्रीन पर और या देखना है अपनी उस बुक पर और वहां से टाइप करते जाना है और हो सके जितनी आहिस्ता से आहिस्ता स्पीड आपकी होगी उतना आप अच्छे तरीके से टाइपिंग कर सकेंगे और याद रहे बैक स्पेस बहुत कम यूज करनी है जैसा कि आपकी विंडो स्क्रीन पर है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि मैं कहते अपनी बुक से टाइप कर रहा हूं ऐसे ही आप आहिस्ता आहिस्ता टाइप करते जाएंगे और इन सातवें दिन आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी स्पीड 40 प्लस निकलेगी तो उसके स्पीड टेस्ट करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं जिसको क्लिक करके आप टाइपिंग स्पीड पर जाके अपनी टाइपिंग स्पीड चेक कर सकते हैं और याद रहे टाइपिंग स्पीड करते हुए एक तो आपका ध्यान अपनी टाइपिंग पर होना चाहिए आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए बैक स्पेस कम से कम यूज करनी चाहिए आपके नाखून छोटे होने चाहिए और सबसे मेन चीज आप जिस जगह बैठ के टाइपिंग कर रहे हैं वो सीटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इन पेज का बताऊंगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें